9652777636 బేసిక్ గా ఈ ఫోన్ కాల్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం కేవలం పది కాల్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం ఉన్న టైంలో మనం అనంటే ఒకటే ఒక కారణం దీనికి నేను చెప్తున్నది ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే బే జనరల్ గా మనం ఇంట్లో ఉండి మనం అనుకుంటున్నాం ఏ జనాలంతా మారలేదు రాబాయ్ జనాలంతా మళ్ళా కేసీఆర్ కే ఓటేస్తారు ప్రజల్లో మార్పు లేదు పెన్షన్లు తీసుకుంటున్నారు నో ప్రజలు చాలా క్లారిటీతో ఉన్నారని చెప్పడానికి ఈ ఫోన్ కాల్స్ హలో నమస్తే అన్న చెప్పండి అన్న ఊరూరా బెల్ట్ షాప్ ఇవ్వండి మీ ఆమెకి మాట్లాడు మాట్లాడదా చెప్పండి ఎట్లా మీరు ఇప్పుడే బెల్ట్ షాప్ లో తెలంగాణ ఎవరు <laughs> తెలంగాణ <laughs> అప్పుడు ఈ కేసులు ఎక్కడివి కథ ఎక్కడిది ఈ కేసులు తినేస్తారా మాట్లాడుతున్నది ఆమె ఈ తాగుడు వల్ల తాగుడుకు బానిసై కుటుంబాలు నాశనం అవుతున్న పరిస్థితిని ఆమె చెప్తా ఉన్నారు ఇవాళ బెల్ట్ షాపుల మీద కొట్లాడితే తీసుకుపోయి జైల్లో పెడతారు మరి షాపులు పెట్టిన ఏం చేయాలా పూలదండలే సత్కరించాలి ఓ కేసీఆర్ కి ఆదాయం పెంచుతున్నాను నువ్వు అని యా చెప్పండి అన్న ఎక్కడి నుంచి అన్న నమస్తే చెప్పండి అన్న ఇది ఎక్సైజ్ శాఖ నుంచి రేటు తగ్గించి తెరదాకు నెల నెల పది రోజులు కావస్తుంది అవును అవును రేటు తగ్గించినట్టుగా తగ్గించి అది ఎంతో కొంత తగ్గించింది గవర్నమెంట్ తగ్గించి ఇప్పుడు నెలకు దగ్గరకు వచ్చిందో నెల దాటిందో మరి మా కాటారం మండలంలో రెండు షాపులు అలాగలా ఉంటే ఆ రెండు షాపులను ఒక్కటి చేసుకొని అదే రేటు కి ఇప్పుడు సేల్ చేస్తున్నాను ఇది ఓకే దాన్ని దాన్ని మాత్రం మీరు కొద్దిగా గ్యాదర్ చేసి దాని కొద్దిగా దాని విషయం మీరు కొద్దిగా చూసుకోవాలని ఈ ప్రాంత ప్రజలు కొద్దిగా కోరుతున్నారు ఏం ఏం చేయమంటారు ఇప్పుడు రేట్లు తగ్గించామని కోరుతున్నారా రేట్ తగ్గించమని కోరుడే కాదు రూబాబు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడు దాన్ని కొద్దిగా మీరు మీరు ఏదైనా బృందం అంటే కొద్దిగా పంపించి కొద్దిగా దాన్ని ఏదైనా సరి చేయగలుగుతారు అని చెప్పేసి ఓకే రైట్ ఇది ఒక యాంగిల్ రేట్లు అట తగ్గించినట్టు కేసీఆర్ ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు అది మాకు తగ్గిస్తలేరిడా అది ఇమీడియట్ గా తగ్గించాలి మీరు రావాలన్నట్టు కానీ అడుగుతున్నారు ఇది ఒక రకమైన యాంగిల్ ఇది చూడరిగా మరో కాల్ హలో నమస్తే అంతే వాళ్ళే నడిపిస్తురా 
బాధలు నడుస్తున్నాయి స్టిక్కర్ వేసి కోటర్ పది ఆరుగు ఇరవై పుల్లుకు నలభై నాదొక బెల్ట్ షాప్ అన్న నేను ఒక మళ్ళా అది రికార్డు ఉంటే ఆన్లైన్ లో ఉండదు ఆన్లైన్ లో కదా మరి మీరు ఆన్లైన్ కే చేసి కదా మీరు బెల్ట్ షాప్ ఏనా మరి ఎట్లా వాళ్ళే నడిపిస్తారా తీసుకునేది ఇప్పుడు పది రూపాయలు చేసారు ఇంకా నెరి నార్కెట్ పెళ్లి మండలం పోతే క్వార్టర్ కు ఎంఆర్ మీద టెన్ పర్సెంట్ అన్న రెండు వందల రూపాయలు ఉన్నది రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఇప్పుడు అది కాదు మీరు క్వార్టర్ కి వాళ్ళకి పది రూపాయలు ఎక్కువ ఎక్కువ మీరు ఎంత ఎక్కువ కమ్మాలా జోరుగా నడుస్తున్నాయి ఏ నల్గొండ ఏంది మొత్తం ఉన్నాయి అంత ఇప్పుడు మీకు మీకు రైట్స్ గీట్స్ ఏమి ఉండవా బ్రదర్ అంటే ఎక్సైజ్ వాళ్ళు వచ్చి ఇట్లా చేసుడు అట్లా ఉండదా ఓపెనే అధికారులు వస్తారట ఎందుకు వస్తారు నువ్వు ఆ పరిధిలో ఉన్న వైన్స్ దగ్గర నుంచి తెలంగాణ మంది అయితే కొనాలి లేకపోతే దగ్గర డూప్లికేట్ మందు లేకపోతే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన మంది ఏమన్నా ఉందని చెక్ చేసుకొని పోతారట స్కాన్ చేసుకుంటారు ఓ ఇది కేసీఆర్ మందే ఓకే ఓకే నువ్వు బాగా ఇంకా మంచిగా అమ్మమ్మ అని మనల్ని ఆశీర్వదించి పోతారు చూడు ఎట్లుందో కథ అట్లో హలో హలో నమస్తే 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 ఎక్కడి నుంచి అన్న చెప్పండి అన్న ఇప్పుడు బెల్ట్ షాప్ ఇష్యూ తీసుకుంటే అది ఏంది అసలు ఫస్ట్ థింగ్ ఆమె కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అబ్బర్ది అని అంటున్నారు వీళ్ళు స్టేట్ లో కొట్లాడేది మా స్టేట్ ఢిల్లీ అని కొట్లాడుతున్నారు పోయి సపోర్ట్ చేయాలి కదా మీరు చాలా మీరు చాలా మంచి పాయింట్ రేజ్ చేసారు ఇంతవరకు ఆమె అంత పెద్ద ఫైట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టేట్ లీడర్లు ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉన్న లీడర్ ఒక్కరు మాట్లాడాలి ఇంతవరకు దీని మీద ఏముంటది అవును నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తాగి తందనాలాడి తెలంగాణలో రేపులు అత్యాచారాలు ఈ మర్డర్లు ఇవన్నీ అవుతున్నాయి మరి అపోజిషన్ గట్టిగా పట్టుకొని ఒక ఒక రోజు డిక్లరేషన్ తీసుకొని రెండు కలిపి పోలేకపోతే ఎవరో ఒకరు మొత్తం ఉన్న బెల్ట్ షాప్ లన్నీ ధ్వంసం చేస్తే ఎవడేం చేస్తాడన్న అవును ఎవడేం చేస్తాడు చేసేది ఏముంటది చేసేది ఏముంటది ఒక ఒకరిని వేస్తారు పది మందిని వేస్తారు వంద మందిని వేస్తారు జైలు జైలు సరిపోతాయా ఉన్న స్టేట్ లో ఉన్న షాప్ లన్నీ వాళ్ళు కొడితే అవును ఇట్లాంటి డిసిషన్ తీసుకోవాలి అన్న ఒక లేడీ పాపం రాత్రి పది గంటల వరకు స్టేషన్ నుండి అంత సతాయిస్తారు అంటే ఒక స్టేట్ నాయకు నాయకునికి దిక్కుండదు అపోజిషన్ సరిగా పట్టించుకో అందుకే చాలా రేగుతారు ఇంకేం ఉందన్న వీళ్ళు ఫైట్ చేస్తాము ఎగనైజ్ చేస్తాం అని చెప్తే వెళ్ళామని చెప్పరు అవును వాస్తవమే అన్న మీరు మీరు చెప్పిన పాయింట్ వాస్తవమే రైట్ ఆయన సరే అన్న ఓకే రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో ఏది ఆమెకి సపోర్ట్ అని అడుగుతున్నారు వంద శాతం కదా ఇప్పుడు ఆమె అంత పెద్ద ఫైట్ చేస్తుంది కదా ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్త మూవ్మెంట్ తీసుకురావాలి ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ మూవ్ ఆ మూవ్మెంట్ పెద్ద ఎత్తున తీసుకురావచ్చు కదా పార్టీ చెయ్యరీలు హలో హలో చెప్పండి అన్న ఎక్కడి నుంచి ఎస్ కట్ అయింది ఓకే మరో కాల్ హలో నమస్తే ఎక్కడి నుంచి అన్న వలిగొండ ఓకే మనూరే ఏం పేరు అన్న మీ పేరు నా పేరు పుల్లయ్యా చెప్పన్న ఏం సంగతి అయితే విషయం ఏంటంటే చాలా అసలు దేశంలో రాష్ట్రము చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో ఉందన్న విషయము అసలు ఎవరు సరిగ్గా గ్రహించట్లేదన్న ఓకే అయితే చాలా మంది మేధావులు అంతా చాలా మౌనంగా ఉన్నారన్న ఒకసారి ఒక నాయకుడి కోసం చాలా ఎవరో నాయకుడు రావాలి ఎవరో నడిపించాలి దానికోసం ఎదురు చూస్తున్నారన్న అయితే 
ఇప్పుడు పరిస్థితులు కొద్దిగా మార్చుకోవడానికి అసలు మేధావులంతా ఒక దగ్గరికి ఏకం కావాలన్నా ఓకే దానికోసము నేను నా వంతు కొద్దిగా ప్రయత్నం చేస్తా అని అనుకుంటున్నా రైట్ కంగ్రాట్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ భయ్య మీరు చాలా గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ ప్రయత్నం జరగాలి మీరు ఒక పది మందికి ఆ పది మంది పది పది మందికి చెప్పాలా మార్పు కోసం న్యాయస్థానంలో ఉన్నటువంటి పెండింగ్ కేసులు మూడు వందల రూపాయలు కాదు ఐదు వందల సంవత్సరాలు అయినా కూడా పరిష్కారం కానీ పెండింగ్ కేసులు రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాట్లాడదాం థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా మాట్లాడదాం థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరో కాల్ హలో చెప్పండి అన్న ఎక్కడి నుంచి ఓకే చెప్పండి చెప్పండి అన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర నుంచి అరవై సంవత్సరాల్లో మన విద్యా వైద్యం ఎలా ఉంది తెలంగాణ వచ్చి ఉన్న తర్వాత అరవై తొమ్మిది ఏళ్ళలో విద్యా వైద్యం ఎలా ఉంది అనేది ఒక డ్రాఫ్ తీయాలి ఇంకొకటి తెలంగాణ రాష్ట్ర నుంచి అరవై సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ భూమి వెళ్తున్నాయి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఇతను అమ్ముకున్న భూమి లేదు ఓకే పాయింట్ బ్రదర్ మీరు చెప్పింది మరో కాల్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో అండి నమస్తే హలో రాఘు యా చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి అండి నమస్తే నేను డాలాస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను డాలాస్ నుంచి చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఏం లేదు ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ మార్చ్ లో అయినప్పుడు ఆ న్యూస్ తో సహా నేను మీరు ఆ రోజు ఫిట్ అయిన తొలి తెల్ల నుంచి ఆ రోజు నుంచి అంతకు ముందు చూస్తాను మీరు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆ తొలి వేలు అదే రోజు లాస్ట్ నాది మన తొలి వేలుగా కంటిన్యూ చూస్తున్నాను అమెరికాలో ఉండి కూడా చూస్తున్నాను మీరు ఒకటి న్యూస్ చదివేటప్పుడు ఒక సజెషన్ ఇస్తాను మీకు ఏదైనా ఒక తెలంగాణ పేపర్ కంప్లీట్ చదవండి దయచేసి అంటే నా సూచన అంటే కంప్లీట్ చదివితే చెప్తున్నా ఓకే అయితే ఒక న్యూస్ కంటిన్యూ టోటల్ న్యూస్ అది మిగతా న్యూస్ లో ఇప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి వీళ్ళు ఏది ఈనాడు ఇవన్నీ మీకు తెలియదు ఏమున్నది అవి దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ తీసుకోండి ఇందులో కవర్ గా అది ఓకే వెలుగు యా తప్పకుండా అండి మీరు చెప్పింది ఫాలో అవుదాం యా చెప్పండి తర్వాత మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కొంచెము ఒక సామాజికంగా బీసీ లీడర్ ను పరిచేటట్టు చూడండి తప్పకుండా ఈ కోమటి రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి వీళ్ళని హైప్ చేస్తే చాలా నష్టపోతారు మీరు బీసీలా ఇంకా బీసీ సామాజిక బీసీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటట్టే చూడండి మీరు ఓకే అది కాలు కాలోజీ టీవీ మీరు ఇద్దరే చేయగలుగుతారు అది మిగతా వాళ్ళకు కాదు ఇది ఎందుకంటే పెద్ద కుట్ర నాడు వస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగు ఆంధ్రజ్యోతి ఈనాడు వాళ్ళది అందుకే చూడండి మేము నిన్న తొలి వెలుగు దాంట్లో నరసింహారెడ్డి పెట్టుకున్నాడు ముఖ్యమంత్రి సరే ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడడం ఎందుకు లేండి కానీ మనం లైవ్ లో ఉన్నాము మరో కాల్ హలో ఇక్కడ మునుగోడు మందు కేంద్రంలో కాలేజ్ లేదు అరే మునుగోడు ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా దత్తత తీసుకుంది కదా కేటీఆర్ కేటీఆర్ దత్తత తీసుకుంటాడు మాటలే ఓకే పద్నాలుగు టెక్స్ట్ బుక్ ఇస్తాడు నాలుగు బుక్లు ఇచ్చారు అన్న 
ఓకే నాలుగు పుస్తకాలు ఇచ్చిరా చికెన్ రైడ్ బంద్ అన్న చికెన్ బంద్ చికెన్ బంద్ ఏది లేదు తప్పకుండా అన్న తప్పకుండా తప్పకుండా వస్తా మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు ఉన్నారా నేను టీఆర్ కార్యకర్తలుగా చెప్పుకోవడానికి కూడా లేదన్నా అవునవును మారలే మారలే సార్ గుర్తు మారుతుంది సార్ మారుతున్నాడు సార్ పైసలు మారు పైసలు పెరుగుతున్నాయి మనం ఇంకా లోపలికి అవుతున్నాం రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో ఇది పబ్లిక్ ఫోన్ కాల్స్ ఒకసారి అడ్వకేట్ శరత్ కుమార్ గారు కూడా కాల్ చేస్తున్నారు సార్ తో మాట్లాడదాం ఇప్పుడు సారు ఈ కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మీద మొన్న కౌశిక్ రెడ్డి కేసు పెట్టింది కాలోజీ అండ్ క్యూ న్యూస్ ఆ జిఎస్ఆర్ టీవీ వీటి మీద నా మీద అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని సో దాంతో పాటుగా ఈ బెల్ట్ షాపులు వీటి వీటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడాం సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ రఘు యా ఏంటి సార్ ఏంటి విషయాలు ఎట్లున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఎవరైతే ఈ బెల్ట్ షాప్ లో వ్యవహారాల మీద గొడవ చేస్తుందో అంటే ఇక్కడ లోకల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం బికాస్ నేను నాది చెన్నూరే కాన్స్టెన్సీ నాది బాల్పచ్చ సుమన్ కాన్స్టెన్సీ నాది అంటే ఒక వర్గం ఏమంటారంటే ఈ అమ్మాయి ఒకప్పుడు బాల్కా సుమన్ కి అనుచరు రాలే మధ్యలో కొంత విభేదాలు వచ్చేసేసి ఈ రకంగా చేస్తున్నది ఒకటి దాన్ని పక్కకు పెడితే ఈ బెల్ట్ షాపుల నిరోధకం ఏదైతే ఉందో ఏదైతే దాని మీద వ్యతిరేక ఉద్యమం జరుగుతుందో ఇది మహిళలు అందరిలో వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి ఈమెను పూర్తిగా ఎట్టి పరిస్థితి లో రోడ్ రోలర్ పెట్టి అణచాలా అన్నది ఇక్కడి లోకల్ పోలీస్ యొక్క ఎఫర్ట్ అది సూపర్ విజన్ ఆఫ్ బాల్కా సుమన్ ఆ అమ్మాయి రాజకీయ భవిష్యత్ కి సంబంధించి ఏది ఎట్లా ఉన్నా గానీ ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి కనుక ఏదైనా లీగల్ గా అవసరం ఉంటే నేను ఇక్కడే ఉన్నాను ఆ బెయిల్ కాదు కదా దాని ఏదంటే చేసి ఆమె కిల్ చేయడం సిద్ధంగా ఉన్నాను అందరూ మహిళలు ఆమెను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని కొట్లాడాలి అవును గతంలో నేను మీకు ఇదివరకే చెప్పాను ఏమని మహిళల పరిస్థితి యువకుల పరిస్థితి ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న పోరగాళ్ళు కూడా ఇవాళ ఆటోలు నడుపుకునే దుస్థితికి తీసుకువచ్చినారు ఈ పరిస్థితి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తో ఈ బెల్ట్ షాపులు అనేది ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ సోర్స్ అయింది అర్థం ఏందో లేదా దీని ప్రకారంగా జరుగుతుంది ఇది ఒక విషయం రెండవది నిన్న పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఏదో సమ్ ముగ్గురు ఛానళ్ల మీద తీర్మానం వల్ల క్యూ న్యూస్ జిఎస్ఆర్వి తర్వాత తొలి వెలుగు సారీ మన ఇతను రాము రాము కాలేజీ మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టుగా తెలిసింది యాక్చువల్లీ ఆ కంప్లైంట్ జూరి శిక్షణ వచ్చేసేసి ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అక్కడ వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో ఇక్కడ హైదరాబాద్ పోలీసుల మీద ఆయనకు బాగా పట్టుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ గచ్చిబౌలి పిఎస్ లో ఒక తను ఉంటాడు సురేష్ రావు అని సార్ సంబంధించిన ఆఫీసరు ఆయన అయితే చాలా గట్టిగా ప్రొసీడ్ అవుతాడు ఆయన వల్ల అయితే మాకు బాగా అంటే ఆయనకు దగ్గర న్యాయం జరుగుతుంది అన్న యాంకిల్ లో ఇచ్చినట్టుగా తెలిసింది బట్ ఇంతవరకు అయితే ఏం చర్యలు తీసుకోలేదు తర్వాత ఏ కేసులు పెట్టినా గానీ వాళ్ళు ఏం లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ డెత్ పెనాల్టీ పెట్టే అవకాశాలు లేవు ఏమున్నా ఆర్డినరీగా ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ థర్డ్ క్లాస్ కేసులే పెడతారు కాబట్టి దయచేసి ఈ మూడు ఛానళ్లను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటారు దానికి వాళ్ళు ఎవరు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అందరూ హైదరాబాద్ లోనే అవైలబుల్ గానే ఉండాలి పోలీసులకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అందులో ఏం మరణ శిక్ష లేవు జీవిత ఖైదీలు అంతకు ఉండవు తప్పకుండా మనం కృషి చేద్దాం రఘు ఇది ఒక ఉద్యమం లాగా అందరూ ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే ప్రతి వాళ్లకు మీ ద్వారా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీలాంటి వాళ్ళ సపోర్ట్ మాకు కూడా అవసరం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వాళ్ళందరి తరఫున నా తరఫున నుంచి కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఇది హలో మరో కాల్ హలో ఎస్ నమస్తే చెప్పండి అన్న ఏం చేద్దామని చెప్పారు మీరేం చేస్తారన్న 
నేను బిజినెస్ చేస్తా అన్నా ఓకే అందరు బతుకు ఇప్పుడు మీ ఊర్లో పొరగాళ్ళు లాగుతారా గట్టిగా గట్టిగా లాగుతారమ్మా ఏంటన్నా మొత్తం యూత్ మొత్తం చెడ కొడుకును మాది ఆర్మూర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నా మా ఎమ్మెల్యే ఆర్మూరా ఓకే బెల్ట్ షాప్లు ఎన్ని ఉన్నాయి మీ ఊర్లో మొత్తమే అన్నా ఏడు కొడుకు పర్మిట్ రూమ్లు పర్మిట్ రూమ్ పర్మిట్ రూమ్ ఓకే చూద్దామన్నా ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అవుతూనే మనం ఈ ఈ మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది చూడాలి మహిళలు బయటికి రావాలా క్వశ్చన్ చేయాలా ప్రశ్నించాలి థ్యాంక్ యూ అన్న సో ఇది పబ్లిక్ రియాక్షన్ మీరు చూడండి బెల్ట్ షాప్లు అన్న అంశం రాగానే ఇవాళ దాదాపు ఒక ఏడు ఎనిమిది కాల్స్ బెల్ట్ షాపుల మీదనే మాట్లాడి ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక్కరోజు కనుక తాగుడు ఆపేస్తే కథమే కేసీఆర్ కొలాబ్స్ ఒక వారం రోజులు తాగేస్తే మనం ఇక అసలు ఇక ఏడు ఉంటామో ఇక అసలు అర్థమే కాదు ఇక సో బై వన్ గెట్ వన్ పెడతాడు అప్పుడు బై వన్ గెట్ వన్ లేకపోతే బై వన్ గెట్ టూ ఇట్లా పెడుతుంటాడు ఆఫర్లు రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణలో మన తొలి వెలుగుని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు చూస్తున్న ప్రతి వీడియోని దయచేసి లైక్ కొట్టండి రిపోర్ట్స్ ఎక్కువగా కొట్టి మన ఛానల్ సజెషన్ లిస్ట్లో రాకుండా జరిగే చేసే కుట్ర జరుగుతున్నది కాబట్టి లైక్ కొట్టండి ఇమీడియట్గా షేర్ చేయండి మీ మీ గ్రూప్స్లో ఇక ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాలో కూడా మన పేజ్ ఉంది మన తొలి వెలుగు అఫీషియల్ అని మన పేజ్ ఉంటుంది ఇది మన లోగో దయచేసి లోగో గమనించాలి ఇది మన లోగో ఈ ఫేక్ ఐడియలు ఫేక్ లోగోలతోనే రకరకాల ఛానల్స్ క్రియేట్ చేసి మన కంటెంట్తో వాడు పైసలు సంపాదించుకుంటున్నారు సరే వానికి ఎట్లా అడుగుతున్నది ఏంది పక్కన పెడితే బతుకని సో ఈ ఈ ఈ లోగోతో ఉన్న ఛానలే మనది మన తొలి వెలుగు అఫీషియల్ అని ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాలో మన ఛానల్స్ ఉన్నాయి దయచేసి గమనించాలి